Bonjour, bonsoir tout le monde qui a regardé la vidéo. Ça, ça c'est la deuxième vidéo que m'a fait pour les Haïtiens qui prend le point citizen yo, qui a gagné un interprète qui pour aider yo, tendre les questions yo, y a posé yo, et ne pour aider yo à répondre aux questions yo. Disons, si vous avez 65 ans ou plus, yo si vous avez posé 20 questions. Et dans le book, ça, les gagner 20 questions yo la dani et 20 questions yo ou après yo, yo gagnon ti ba on asterisk et comme ça yo rele en en anglais tous les 20 questions yo ta supposé poser ou si ou gagnon 65 ans ou plus ou bien sou nan pays a plus que 20 ans yo supposé poser 20 questions ça yo ce jodi am vle faire vidéo a m gon premier vidéo qui parlait uh, de ça li gen question yo en créole et ni répondre question yo en créole bon jodi a moi vle essayer pour moi si m'a mettre question yo en anglais répondre yo en anglais poser yo en créole et répondre yo en créole et m'ta sorti vidéo ça aide ou même j'en la pédé papa m ka étudier actuellement là pour li vin citizen li même et moi même m'a pé en interpréteur pour li so, nous tous les à étudier question ça yo 20 questions ça yo pour nous aussi nous ta passer test là et de plus si vous allez prendre question yo et nous yo posons question de yo 20 questions vous ta supposé poser allez avec book ça pour faire yo connait que y a poser question qui pas dans 20 questions ou tu étudié yo parce que selon livre ça les dit pour nous poser on seulement dans 20 questions et si ce, en disant qu'on supposé passer 6 il y a posé 10 questions en juste <coughs> et nous répondre six questions bien de toute façon au passé et il m'a souhaité vidéo ça et do avec ça so on nous commence question yo première question what is one right or freedom from the first amendment again what is one right or freedom from the First Amendment. That is freedom, freedom, excuse me, that is freedom of speech and freedom of religion. Question ça en créole li di, qui premier droit ou bien um, liberté, freedom, liberté, qui sorti dans premier amendement États-Unis? Réponse lancée, liberté pour parler et liberté pour faire n'importe religion qu'on veut. What is the economic system in the United States? Capitalist economy, market economy. Qui économie système dans United States? Première économie, hein, c'est capital économie et then marché économie. Name one branch or part of the government. I'm going to give you three. You just need to give one, but I'll give you three. Congress, legislative, and president. Nomme un branch ou bien un parti na gouvernement États-Unis. Congrès, législative, ou bien président et au supposé by Yun. What are the two part of the United States Congress? The Senate, the House of Representatives. Qui ça? De parti na United um, Congrès yé. Qui sa de parti na États-Unis Congrès yé? Sénat, Kai représentative. Qui 
question ça me va poser là les répondre selon côté koyé actuellement m'a vivre dans Nebraska so m'a ba ou non monde qui représente Nebraska parce si disons que ou en Floride ou a regarder vidéo ça ou New York ou a regarder vidéo ça ou bien n'importe qui bon koyé dans États-Unis hein aller chercher dans Google pour voir qui monde qui représente state que ou vivre là so question on dit who is one of your state U.S. senators? Now, nous en 2020, dans Nebraska, lycée Deb Fisher and Ben Sass. En créole, qui moon qui représentait États-Unis? Ah, sen, ki, ki moun, excusez moi qui moun qui se sénateur côté ou a viv la? Kounye ya. Repons lancé. Non, monsieur, c'est Ben Sass. Et non, fia, c'est Deb Fisher. Ma répond question encore. Qui moun qui représente state que ou a viv la, quand kou sénateur? Qui moun ki se sénateur côté ou viv la? Non moun yo se ou se pose ba yun Deb Fisher and then Ben Sass. And what month do we vote for president? November. Na ki mwa nou vote pou président? Nous votons chaque quatre années et nous votons en novembre. What is the name of the president of the United States now? Disons, année ça nous c'est 2020. So you mande nous qui moun qui se président quand e pays a kounye ya. Ma en anglais. Donald Trump. So, moun ki président pays ya kounya la actuellement 2020 kote na, pendant la viv la, non li se Donald Trump. What is the capital of your state? Encore, mon rete Nebraska, so ma bay capital kote ke mwete ya. I live in Nebraska, so therefore I'm gonna give you the capital where I live which is Lincoln. Ki capital state koto ou retea? Lincoln. So again, so wap gade video sa on lot state, ale chèche ki bo kapit, ki non capital la ye, and then wap repon sa avec selon koto ou retea. What are the two major political parties in the United States? Democrat and Republican. Qui de grand parti politique in états unis C'est Democrat and a Republican. What is one responsibility that is only for United States citizen? Served on jury, vote in a federal election. Ki yuna responsibility leovin citizen ko dwa ko genye na peyi etas uni? Ou gen doa pou al nan jury. Et ou gen doa pou vote eleksyon. Ki, excuse me, how old do citizen have to be to vote for president? 18 years old. 
qui l'âge en citizen de Wegenien pour lui voter pour président. L'âge là c'est 18 ans. When is the last day you can send your federal income tax form? April 15. Ki denye jou ke ou ka voye e kom ta sou ale. 15 avril. When do we celebrate Independence Day? July 4th. Qui l'a nous célébrer Independence Day? Ça nous suppose qu'on est parce que juste ça nous gagne off et c'est 4 juillet. Who is the first president? George Washington. Qui moun qui te premier président pays ya. Non, monsieur, c'est George Washington. George Washington. What was one important thing that Abraham Lincoln did? Yo, mando, yun, they ask you for one, but I'm gonna name three. Free the slave, save the Union, led the United States during the Civil War. Qui sa ki yon important, ki important, uh, excuse me, Abraham Lincoln, ban mwen yon bagay vraiment important ki li fe pou peyi ya. Les fouilles esclavage, les sève union, et les aider les États-Unis à aller dans la civil guerre. Uh, la like civil guerre, c'est un coup, c'est une uh, bataille, en, disons, entre uh, moun, même mounio. Civil guerre. Name one. War fought by the United States in the 1900s. They ask you for one, but I'm going to name two. And this book has several. It is World War One and World War Two. Nomme on la guerre que États-Unis te bataille en 1900. Pays la guerre 1, pays la guerre 2. World War 1, World War 2. When we say world, is pay, you say a pays, and then war, c'est la guerre, and then e. Uh. War, a uh, e, pays, la, la, guerre, la guerre du monde 1, excusez me la guerre du monde 1, la guerre du monde 2. What did Martin Luther King Jr. do? He fought for civil rights. He also worked for equality of all Americans. Kisa Martin Luther King Jr. te fait? Li bataille pour et e, droit civil. And then he, 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 uh, qui est eh, qui bon qui c'est capital États-Unis Washington DC
Where is the Statue of Liberty? You can say New York. You can also say Liberty Island. Qui bore Statue of Liberty a ye? Statue of Liberty a se fia ki can be a uh, lamp lamp ou bien bougie et comme on voulait relier li li um, li c'est un bagage que la France te ba qui fait Amérique cadeau après yo te fin goumen et bagage ça yo so c'est lui même qui est les Statue of Liberty and then que réponse ça c'est wap di ou gen doit dire li New York ou gen doit dire li nan Liberté um Island Et une dernière question que nous avons posée jeudi, qui a accompli 20 questions, je suis supposé poser de ce long de book ça qui y a nous dans l'immigration, qui dit ces 20 questions ça on est posé, nous supposé poser. Ce dernière question dans 20 questions qui dit, why does the flag have 50 stars? Because there is one star for each state because each star represents a state because there are 50 states. Pour qui ça, drapeau américain a 50 étoiles? Parce que chaque étoile lui représente un state. Parce que chaque étoile lui a um, c'est en sign, signification pour uh, chaque état, chaque state. Et nous gagnons les États-Unis gagnent 50 states là-dedans. Je chaque étoile lieu représenté un state. So, moi dis nous merci beaucoup et me souhaité encore que uh, uh, vidéo ça aide nous on fait vidéo ça vous papa et Aurel Bonhomme qui a 75 ans qui a étudié pour lui passer à uh, citizenni en uh, venir bientôt um, n'a pas étudié 20 questions ça qui me saute ba en anglais en créole mon maman dit que n'a excuser me si me font petit mistake ou bien me fait erreur uh, créole la pas fin trop bon net uh, but ma PC quand même so m'ta souhaité vidéo ça aide un monde et même j'en capé des papa m but m'a metté le sur youtube and then uh, peut-être que la aide l'autre monde l'autre grand monde qui gagne 75 ans ou plus ou bien qui vivent dans pays avec résidence ou plus que 20 ans ou ka mande un interprète mais ça n'était tout ou commander pour grand interprète et une monde n'a pas interprété pour voir gain droit et do avec question ça yo et m'a aux questions mais comment yo poser en anglais mes réponses il y en anglais mais mais ça question vous le dire en créole et mes réponses sont assez posées par en créole so m'ta supposé ça aider tout le monde et live uh, quitter un comment en bas dim ça ou penser but si ou gon bagay négatif ou pas besoin quitter seulement positif parce que c'est avec ça n'a vivre dans pays a rien négatif pas pour rien pour pièce moun so uh, bonne chance avec testou et m'ta souhaiter tande de ou et um, n'a parlé encore